وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ সালাতে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আছে কি এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা বলবে ইনশাআল্লাহ নারী পুরুষের সালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই নারী এবং পুরুষের সালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই কেননা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন সল্ল কামার আই তুমনি ও সল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখো ঠিক সেভাবেই সালাত আদায় করো বখারি মেশকাত হাদিস নম্বর ছয় শত একাশি নম্বর হাদিস যদি নারী পুরুষের সালাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতো তাহলে তিনি সবার জন্য এভাবে একই নির্দেশ দিতেন না তবে হাদিসে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সাহাবা গুণ হতে নারী পুরুষের সালাতে যেসব ব্যতিক্রম পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ এক জামাতে সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে পুরুষদের জামাতে ইমাম কাতারের সামনে একাকি দাঁড়াবেন আর মহিলাদের জামাতে মহিলা ইমাম প্রথম কাতারে মাঝে দাঁড়াবে একাকি নই আবু দাউদ দ্বারা কুতনি রোয়া হাদিস নাম্বার চার শত তিরানব্বই নম্বর হাদিস দুই নম্বর ইমাম সালাতের মধ্যে ভুল করলে ভুল সংশোধনের জন্য পুরুষ মুক্তাদিগণ সুবাহান আল্লাহ বলবে আর মহিলা জামাতে মুক্তাদিগণ ডান হাত দ্বারা বাম হাতে মেরে আওয়াজ করবে বঙ্গবন্ধবাদ বখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার দুই শত তিন নম্বর হাদিস তিন সালাতের মধ্যে পুরুষের মাথা ঢাকার প্রয়োজন নেই কিন্তু মহিলাদের মাথা না ঢাকলে সালাত কবুল হবে না বখারি তিন শত বাউন্ন নম্বর হাদিস মহিলা চার মহিলারা পুরুষদের জামাতে ইমামতি করতে পারবে না কিন্তু পুরুষরা নারী পুরুষ সকলের জামাতে ইমামতি করতে পারবে পাঁচ পুরুষদের জামাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলা একজন হলেও পুরুষদের পিছনে ভিন্ন কাতারে দাঁড়াতে হবে বখারি হাদিস নাম্বার সাত শত সাতাশ নম্বর হাদিস ছয় সালাতের মধ্যে মহিলাদেরকে পায়ের গোড়ালি ঢেকে রাখতে হবে কিন্তু পুরুষে পুরুষদের কাপড় থাক থাকবে টাকনোর ওপর পর্যন্ত টাকনোর ওপর পর্যন্ত ইবন মাজা মেশকাত হাদিস নাম্বার চার হাজার তিন শত একত্রিশ নাম্বার হাদিস এই মোটামুটি সালাতের ক্ষেত্রে পার্থক্য আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে কোরআন হাদিস যা আমল করা তফিক দান করেন